ดีครับวันนี้ก็พบกับเชลรีวิวอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับเจ้านี่นะครับไขควงห้าสิบสามอินหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกความพิเศษของเขานะครับว่าทําไมถึงเลือกมารีวิวนะครับก็คืออันนี้คือแพ็กเกจบ็อกซ์และนอกนะครับก็ประกอบไปด้วยคำปลาคู่มือรายละเอียดต่างๆในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจกับหัวของรูปแบบน็อตที่จะสามารถไขได้นะครับทั้งหมด53แบบด้วยกันนะครับอันนี้ก็ได้มาจากที่พันทิปประตูน้ำนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงผมขออนุญาตแจกไปก่อนเลยนะครับโอเคเสร็จก็พอแค่แผ่นพลาสติกพุ่มเอาไว้นะครับจะออกง่ายๆนี้นะครับจากนั้นก็เรามาดูด้านในนะครับแกะมาเป็นลักษณะของบ็อกนะครับกับพลาสติกสีเขียวนะครับสีเขียวสดใสสีเหมือนเสื้อผมเลยนะครับตอนนี้ถ้าดึงเรียบร้อยครับนี่ครับลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในอันนี้แกะอย่างนี้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นล็อกก็ปิดลงไปนะครับแล้วก็กดเลื่อนมาลายครับก็จะประกอบไปด้วยด้ามของด้ามไขนะครับนี่นะครับตัวด้ามไขเล็กก็ตัวไขควงนะครับอืมเดี๋ยวพอกระแบบหมุนอันนี้ก็หมุนได้นะฮะปุ๊บโอเคก็สามารถหาซื้อได้ที่พันทิปนะครับความแตกต่างของเจ้าไขควงชุดนี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องของความแตกต่างที่ตัดสินใจซื้อนะครับก็หลายท่านอาจจะเห็นบล็อกไขควงที่มีลักษณะนี้นะครับกับแบบนี้ครับอันนี้คือหาซื้อได้ตามร้านไอทีทั่วไปเลยนะครับก็ไขควงชุดกันนะครับเป็น31อินหนึ่งนะครับก็คือมี31หัวด้วยกันนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีด้ามไขควงแล้วก็ดอกของไขควงนะครับปากแบนหกเหลี่ยมที่เป็นลักษณะของดาวนะครับแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็หัวแชกนะครับอันนี้ถ้าเราดูผิวเผินๆนะครับจะพูดถึงอันนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าเจ้าปลายของหัวของเจ้าหมุดอันนี้นครับหกเหลี่ยมนะครับมันจะเป็นแบบตันนะครับปิดทึบมาเลยทีนี้ถ้าหัวที่ตันแล้วก็ทึบมาเลยเนี่ยมันจะไม่สามารถไขหัวที่เป็นหกเหลี่ยมก็มีลักษณะของแกนเหล็กตรงกลางโผล่ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ามันไม่รองรับนะครับทีนี้ความแตกต่างของมันก็คือผมจะให้ดูอีกหัวหนึ่งอันนี้ของบล็อกนี้นะครับสังเกตนะครับมันจะมีรูนะครับอยู่ตรงกลางอยู่ด้วยนะครับสังเกตนี่นะครับมีรูอยู่ตรงกลางด้วยเมื่อเทียบแบบอีกอันหนึ่งนะครับนี่ครับความแตกต่างครับอันนี้นะครับจะมีรูอยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยจะฉาบเรียบไปเลยนะครับนี่คือความแตกต่างครับทั้งที่เป็นหัวเดียวกันนะครับทีนี้ถามว่าแตกต่างกันแล้วมันจะไขได้หรือไม่ได้จริงๆถ้ามันเป็นหกเหลี่ยมปกตินะครับมันก็สามารถไขได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปไขเนี่ยครับมันดันมีลักษณะเป็นมีแกนเหล็กตรงกลางอยู่ด้วยอย่างเช่นฮาร์ดดิสลูกนี้นะครับที่ผมเจอปัญหามาว่าทำไมเจ้ากล่องแบบนี้ครับถึงไขไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวด้านนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันมีแกนเหล็กตรงกลางเล็กๆอยู่นะครับถ้าเราใช้หัวเรียบแบบนี้เนี่ยไปไขเนี่ยแล้วมันจะหวานนะครับอันนี้คือหัวเรียบนะครับหัวเรียบนี่พอไปไขปุ๊บก็กดเข้าไปไม่ได้ไขไม่ได้หัวของเข้าไขควงหกเหลี่ยมอันนี้มันก็จะเสียไปด้วยนะครับ
ต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าบล็อกสีเขียวอันนี้นะครับมันจะไปหัวที่มีรูตรงกลางด้วยนะครับอันนี้นะก็จะสามารถไปไปได้แล้วก็ทําการหมุนนั่นเลยเดี๋ยวผมใส่ด้ามออกมาให้ดูนะครับเอาจากที่หมุนไม่ได้ก่อนนะครับนี่ก็คืออันอันนี้นะครับคืออันที่หมุนไม่ได้นะครับสีเหลืองส้มนะครับส่วนอันที่หมุนได้เนี่ยคืออันสีเขียวดําอันนี้ครับผมเอาอันที่อันที่หมุนไม่ได้กันนะครับนี่นะครับหมุนไม่ได้เนี่ยหมุนไปแล้วมันก็หวานนะครับแกออกมาไม่ได้นะครับอันนี้นะฮะต่อมาผมจะใช้เจ้าอันนี้นะครับสีเขียวดำใส่เข้าไปครับแล้วก็หมุนผิดอันเห็นไหมอันนี้อันนี้นะครับที่มีหลุมตรงกลางนะครับทำการหมุนนี่ครับสามารถที่จะหมุนออกมาได้เลยนะครับมันมีรายละเอียดเล็กๆที่เราต้องสังเกตแล้วก็จากประสบการณ์มาให้เจอนะครับอันนี้คือแบบผมก็พยายามใช้เจ้าหัวเรียบเนี่ยครับขายอยู่นานแล้วยังไงก็ไม่ออกสักทีนะครับก็เลยเริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องใช้ไขควงเฉพาะหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ว่าไขควงทั้งสองอันเนี้ยมันก็คือหกเหลี่ยมเหมือนกันเนี่ยแหละครับแต่ต่างกันที่รายละเอียดของตัวไขควงนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรอันนี้มันก็แกะตัวที่สองออกแล้วนะครับรอยครับนี่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดดิสของเบรดเซอร์เวอร์นะครับของไอเดียนะครับก็จะทําการเปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับเราแกะออกมาหาแรกนี้ใส่ทั้งหมดสี่ด้านด้วยกันนะครับโอเคก็หมุนง่ายๆครับอันนี้เรียบร้อยครับเท่านี้มันก็แกะฮาร์ดดิสออกจากแหลกได้แล้วนะครับนี่ครับโอเคเรียบร้อยฮาร์ดดิสนะครับอันนี้แหลกฮาร์ดดิสโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับระหว่างไขควงนะครับที่มีลักษณะทําหน้าที่ทํางานเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปนะครับของสองหัวนี้อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็สําหรับใครที่เลือกซื้อถ้าเกิดว่าอยากจะให้ไขควงเนี่ยมันมีความสามารถในการใช้งานมากกว่าหนึ่งงานนะครับอย่างตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมเหมือนกันใช้ไขเหมือนกันแต่พอใช้งานจริงมันก็ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปลองเลือกดูนะครับก็เป็นรีวิวในส่วนของเจ้าไขควงนะครับสองแบบอันนี้ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วแต่จะเจอนะครับอันนี้ผมได้มาที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ไขควงที่เป็นชุดลักษณะนี้นะครับอันนี้ที่ผมได้มาจากที่พันทิปนะครับก็เป็นบล็อกลักษณะนี้ราคานะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามาใช้งานได้คุ้มค่ายนะครับอันนี้สามร้อยห้าสิบาทส่วนอันนี้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับก็รีวิวเรื่องไขควงนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ